फरीदाबाद के इन पहाड़ों पर लगने वाले मेले को लेकर जब दर्शक यहाँ पहुँचते हैं तो कई बार उनको समझ नहीं आता सड़कों को लेकर कहाँ से उनको एंट्री करनी है कहाँ से आउट करना है तो मैं इस मैप के जरिए आपको बता दूँ कि यदि आप दिल्ली से आते हैं तो ये दिल्ली का जो एरिया है यहाँ से आप इंटर करेंगे और यहाँ से घुसने के बाद आप जो ये रास्ता आप पकड़ेंगे तो ये इंट्री आपकी हो जाएगी यहाँ से गेट नंबर वन आता है यहाँ पर ये जो है सूरज कुंड रोड से इंट्री करेंगे दिल्ली के से तो गेट नंबर एक से आपकी इंट्री होगी ये आपको पूरा जोन मिल जाएगा यहाँ पर फूड कोर्ट बने हुए हैं टिकट आपको यहीं पे मिल जाएगी उसके अलावा यहाँ पर वॉशरूम वगैरह सारी चीज़ें आपको मैप में दर्शाई गई हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं यदि मैं फरीदाबाद की तरफ से अगर आते हैं हमारे दर्शक आते हैं यहाँ तो फरीदाबाद वाला ये रोड है यहाँ से आप इंट्री करेंगे गेट नंबर तीन है फिर उससे आगे आएंगे इसी रोड पर गेट नंबर पाँच है तो यहाँ पर सब्जी का टिकट काउंटर आपको मिल जाएंगे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इस बार जो सूरज कुंड का मेला की जो टिकट है वो आपको जो है ऑनलाइन मिल सकती है बुक माई शो पे जाके आप वहां से टिकट ले सकते हैं उसके बाद आराम से इसमें घुस सकते हैं और जो है इसका मेले का लुफ्त उठा सकते हैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से पूरा यहां पर दर्शाया गया है फूड कोर्ट कहां पर मिलेगा आपको कहां पर मेला जो है झूले आपको मिलेंगे यह सब चीजें इसमें बाकायदा दर्शाई हुई है ताकि कोई भी जो लोग मेले के अंदर पहुंचते हैं वो गुम ना हो और आसानी से मेले का लुफ्त उठा सके हमने भी आपको समझाने का कोशिश किया है कि कैसे यदि आप फरीदाबाद से आते हैं तो ये वाला रूट आपको लेना पड़ेगा यदि दिल्ली से आते हैं तो ये वाला गेट नंबर आपको यहां से घुसने के लिए आपके लिए आसानी से यहां पर दिखाया गया है सूरजकुंड मेले में दर्शकों के लिए सूरज का महत्व है वो समझाने का यहाँ पर कोशिश की जाएगी ताकि लोगों को पता चल सके कि सूरजकुंड मेले का नाम आखिर सूरजकुंड मेला क्यों पड़ा आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है सारी आकृतियाँ बनाई गई हैं सूरज की आकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि जो दर्शक हैं जो यहाँ पर पहुँचें उनको समझाया जा सके उनको महसूस कराया जा सके कि सूरज आखिर क्यों इसका नाम पड़ा और ये दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से यहाँ पर भी एक आकृति बनाई हुई है यहाँ पर आप सूरज जो जो है उसकी आकृति बनाई गई है इसमें आप खड़े होकर सेल्फी ले सकते हैं हमारे साथ जो ये सारी चीज़ें संभाल रहे हैं धर्मेंद्र जी साथ हैं सर क्या किस तरह से ये सारी चीज़ें दर्शा रहे हैं आप यहाँ पर देखिए ये हम इस मेले की खास जो बात है वो है इसकी एम्बियंसी है क्योंकि थैच रूफ हैं उनको बनौटनी ब्रेक करने के लिए हम कलर्स कलरफुल ये सन पूल सन के फेसिस हैं बटरफ्लाइज हैं ये आपने देखा काइट्स हैं तो ये जो इस सूरज कुंड के नाम से हमने जो इसको सन को हमने फीचर लेके इसकी एम्बेस तैयार की है तो हमारा जो बेसिकली जो विस्टर यहाँ पर आए उसको अच्छा लगे रंग बिरंगा लगे कलरफुल इस मेले की इम्पोर्टेंस ही अच्छा, कलर है लोगों के जहन में एक बात होती है कि आखिर ये सूरज कुंड नाम इसका क्यों रखा गया सूरज पर यहाँ पर कुछ ऐसा प्रतीक होता है कि सूरज निकलता है ढलता है या सूरज आखिर क्यों नाम पड़ा इसके पीछे क्या है यहाँ पर ये सूरज कुंड ये यहाँ पर सामने ही एशियन टेक अपना पुल है वाटर बॉडी है जो राजा सूरज ने बनवाई थी तो तब से इस एरिए का नाम सूरज कुंड पड़ा है तो यहाँ पर भी दर्शाने का कोशिश हो रही है सूरज को जिस तरह की आकर्षण हाँ ये हमारा बेसिकली थीम ये है इस बार हमारा मेले का आप लोगो भी देखेंगे वो उसमें भी सन है सूरज है आप देखेंगे जगह जगह हमने जो बंटिंग भी लगाई है उसके ऊपर भी सूरज का लोगो दिया है मोटिव दिया है तो ये साफ तौर पर जो है सूरज बनाए गए हैं जगह जगह ताकि दर्शकों को समझाया जा सके कि जो सूरज पाल यहाँ के जो राजा थे उनको लेकर ये लगातार ये मेला लगता है उनकी यादों में लगता कहें या फिर उनके नाम से लगता आया है चौंतीसवा ये इंटरनेशनल चौंतीसवा इंटरनेशनल सूरज कुंड मेला इस बार लग रहा है और उसमें जो है जगह जगह दिखाने का प्रयास है कि सूरज की आकृतियां बनाई गई हैं और पूरा जो है देखिए किस तरह से सजाया जा रहा है पूरा निखारा जा रहा है ताकि जो भी देश विदेश से यहाँ पर जो सैलानी आए इसका लुफ्त उठा सकें और जो चीज़ें उनको शहर में या फिर मेट्रो सिटियों में आज के दौर में नहीं मिलती हैं वो पुरानी चीज़ें यहाँ पर देखें समझें और अपने इतिहास को सजोए रखें
फरीदाबाद में हर साल लगने वाले सूरज कुंड मेले में इस बार आपको जो है हिमाचल प्रदेश की थीम देखने को मिलेगी तो वहीं शिमला में मौजूद भीमा काली मंदिर यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो लोग शिमला जाते हैं और इस तरह के मंदिरों के जो है दर्शन करते हैं घूमते हैं उनमें फोटो खिंचाते हैं यहाँ पर वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी देख सकते हैं आप ताकि आपको पूरा जो है अनुभव हो सके हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर जो कारीगर हैं वो बना रहे हैं क्या चीज़ बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं सारी चीज़ें सर ये भीमा काली मंदिर है हमारी कंपनी का जो है टेंडर हुआ था एक तो वहाँ आप देखे होंगे कि एक हिमाचल द्वार बना हुआ है हिमाचल गेट और ये वहाँ की प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है मतलब हिमाचल प्रदेश की जो लोग हिमाचल नहीं जाते हैं शिमला नहीं जाते हैं उनको यहाँ पर जो है अनुभव होगा उन चीज़ों का जी जी सर बिल्कुल हो वो हो वहाँ जो भीमा काली मंदिर है वैसा ही यहाँ पर कोई मूर्ति भी रखी जाएगी सिर्फ सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा सर ये तो अभी मुझे पता नहीं है एक्शन साहब लोग को अभी पता होंगे ये चीज़ अब क्या डिसाइड करते हैं सेल्फी पॉइंट बनाया गया है यहाँ पर फोटो वोटो करा जी जी फोटो वोटो करा सकते हैं ये ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रही हैं ताकि लोगों को जो है मनाली का एहसास हो सके शिमला में जो जाके वो जो चीज़ें जाते हैं देखते हैं उनके साथ फोटो कराते हैं तो यहाँ पर भी आप जो है मेले में आकर इन चीज़ों का जो है दर्शन कर सकते हैं लुफ्त उठा सकते हैं इन्जॉय कर सकते हैं एहसास आपको पूरा जो है इस बार हिमाचल का कराने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है सूरजकुंड मेले में यहाँ पर बनारस का घाट यहाँ पर बनाया गया है दर्शकों को लुभाने के लिए ये भी एक जो है चीज़ें यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है जो कारीगर हैं इनको बना रहे हैं और सजा सवार रहे हैं ताकि दर्शक जब यहाँ पहुँचे इनका जो है आनंद ले सकें इनको देख सकें और अपनी जो संस्कृति है जो वाराणसी के घाट हैं वो बेहद फेमस हैं देश विदेश से लोग उनको देखने के लिए आते हैं तो यहाँ पर भी जो है इंटरनेशनल सूरज कुंड मेले में इन चीज़ों को दर्शाया गया है कौन कौन से ऐसे घाट हैं यहाँ पर जो बनाए गए हैं जो दर्शाए गए हैं जी अस्सी घाट दशा समय घाट राजा हरिश्चंद्र घाट है तो कहते हैं कि जो बनारस में अस्सी घाट होते हैं तो वो सब चीज़ें यहाँ पर एक एक करके दिखाई गई हैं हाँ जी एक अच्छा। एक करके सारी चीज़ें हैं इसमें तो कई घाट हैं इसमें मतलब जितने अलग अलग कलर हैं सारे अलग अलग घाट हैं लेकिन पूरे सबके नाम मतलब अलग तो पता नहीं मुझे लेकिन तीन घाट का नाम पता है मुझे जिसमें ब्राउन कलर का राजा हरिश्चंद्र घाट है ये ग्रे में है दशा समय घाट और ये जो है अस्सी घाट है अच्छा कब से इन चीज़ों को आप बना रहे हैं कितना समय लगता है इन चीज़ों को बनाने के लिए निखारने के लिए इन चीज़ों को सर हम कम से कम यहाँ से लगे हैं डेढ़ महीने से अच्छा डेढ़ महीने से आप काम चल रहा है कारपेंटर का पेंटिंग का जो भी काम है डेढ़ दो महीने से काम चल रहा है यहाँ पे अच्छा तो और इसमें कितना जो है एक तारीख से स्टार्ट हो जाएगा ये कितना समय आपको और लगने वाला है इन चीज़ों को सर मेरा अंदाजा है कि तीस तारीख तक इकतीस तारीख तक ये काम फाइनल हो जाएंगे अच्छा तो लास्ट तो अभी दो तीन दिन समय रहे हैं तो ये अभी पूरा तैयार कर देंगे इनको हाँ हो जाएगा पूरी तरह अच्छा। पूरी तरह तैयार हो जाएगा यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी दी जाएगी आ, ताकि यहाँ पर सब चीज़ें सजाई जा सके अच्छे दिखाई जा सके जी बिल्कुल जी लकड़ आप क्या बना रहे हैं कारपेंटर है जी हम अच्छा ये लकड़ काम ये हम ही कर रहे हैं बड़ी बारीकी का काम यहाँ पर हो रहा है हाँ जी हाँ जी तो ये देखिए किस तरह से सब चीज़ें यहाँ पर जो है इनको सवारा जा रहा है अंतिम जो है रूप रेखा देने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है ताकि जो भी देश विदेश से सैलानी यहाँ पर आएँ उन चीज़ों को देखें उनके साथ फ़ोटो खिंचाएँ और एक इतिहास है जो वो अपने आप जोड़कर कर यहाँ से संजो कर लेके जाएँ तो ये सारी चीज़ें दिखाना चाहूँगा कैसे वो बनाई हुई हैं दिखाना चाहूँगा आपको किस तरह से यहाँ पर छतरी भी बनाई गई है ताकि जो लोग घाट के किनारे छतरीों पर बैठते हैं नीचे बैठ के उनके घंटों घंटों जो है आराम करते हैं या उन चीज़ों को याद करते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सजो के रखे गई हैं घाट दिखाना चाहूँगा ये अस्सी घाट वाराणसी में होते हैं जिनको यहाँ पर दिखाया गया है ताकि इन चीज़ों को लोग समझें और अब अपने साथ इतिहास को सजो कर ले जा सकें तो ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी सूरज कुंड में इस बार आपको मेले में ताकि आप इतिहास से जुड़े रहें अपनी संस्कृति को समझें और जो आपके बच्चे हैं वो भी इन चीज़ों को हमेशा अपने जहन में बना के रखें कैमरामैन पंकज के साथ संदीप गोयल पाइनियर थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आईकॉन